ഇളച്ച വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബോൾസ് മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ബോറിൻ്റെ മോഡലിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഡുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം രണ്ട് ക്യാരക്ടറായിട്ട് അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു ഒന്ന് വേവ് ലൈക്ക് വേവ് ലൈക്ക് ക്യാരക്ടറും മറ്റേത് പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറും ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുവാ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ എക്സ്പെരിമെൻസ് റിസൾട്ട്സ് റിഗാർഡിങ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര നമ്മുടെ ഈ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ഉണ്ടല്ലോ ഈ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ഈ കോൺടേസ്ഡ് ഈ എനർജി ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഈ കോൺടേസ്ഡ് എനർജി ലെവൽസ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രെ പറ്റി കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് മാൻഡർ അല്ല കണ്ടത് പകരം അവിടെ എന്തുവാ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് നേച്ചറാണ് അല്ലേ കണ്ടത് അപ്പം ഈ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് എന്താണെങ്കിൽ ലീഡ് ചെയ്ത് ബോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മോഡലിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ഡുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എലക്ട്രോമാനിക് റേഡിയേഷൻ അത് വേവിൻ്റെക്കും പറ്റിക്കുലേക്കും രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻസ് റിസൾട്ട്സ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര നടത്തിയപ്പോഴുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകൾ ഓക്കെ ബോസ് മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് ഫിക്സഡ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കുപ്പേ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്താണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എനർജിയും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കുപ്പേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് റേഡിയസും ഫിക്സഡ് എനർജിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് ആ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ് എന്താ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഒരു ഓർബിറ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൽ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് സമയാനുസൃതമായിട്ട് ആ എനർജിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു എനർജി അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് പിന്നെ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുക എന്ന് വെച്ചോ അത് കുറേ എനർജി കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഈ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് ജമ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കണം ഇപ്പോൾ തേർഡ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് വെച്ചോ അതിൻ്റെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും വരാം അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് മാനറിൽ ഒരു എനർജി എമിഷൻ ഒന്നും അവിടെ കാണത്തില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു വെച്ചു ബോസ് മോഡൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുവാ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫോട്ടോൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ ന്യൂ ഇസിക്കൽ ടു ഇ ബൈ എച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഇസിക്കൽ ടു എച്ചിനും ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അത് വേറെ ഒരു രീതിയിലാക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എനർജി ഡെൽറ്റ ഇ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാര്യം എന്താ ഇപ്പം ഒരു ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് എത്തിയത് അതിൻ്റെ എനർജി മൈനസ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ എനർജി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡെൽറ്റ ഇ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ
ഇനി റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എസ് ഇക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ സീറോ അപ്പോൾ എ സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആൻസ്ട്രം ആണ് ഓക്കെ എ സീറോയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആൻസ്ട്രം ആൻസ്ട്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേഷ് മൈനസ് ടെൻ മീറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആൻസ്ട്രം അതിനെ എ സീറോ എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു എൻ എൻ്റെ സ്ക്വയർ എൻ എൻ ദോ പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ്ട നമ്പർ തന്നെയാണ് എൻ സ്ക്വയർ അതെ എത്രാമത്തെ ഓർബിറ്റിലാണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കണം സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ ടൂ എന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ടൂ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് വരും അങ്ങനെ ഇനി എനർജി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ എച്ചിൻ്റെ പഴയ വാല്യൂ അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ടെൻ ഡെസ് സെവൻ ആ ഒരു വാല്യൂ അല്ല നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു വാല്യൂ ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എനർജിയുടെ ടേംസിലല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റടുത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വീവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടേംസിലായിരുന്നു അല്ലെ അല്ലെ വൺ ബൈ ലാമിൻ്റെ ടേംസിലായിരുന്നു വീവ് നമ്പറിൻ്റെ ടേംസിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ എനർജിയുടെ ടേംസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മറ്റടുത്ത് ഈ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുവാ ജൂൾ ആണ് അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തന്നെ അവിടെ വ്യത്യാസം വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആർ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ആണ് കേട്ടോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അയ്യോ തരിശ് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ആണ് ഓക്കെ ആർ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാണ് ഇ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഏതൊരു ഓർബിറ്റിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ കൊടുക്കണം അതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചു ആംഗ്ലോ മോമിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വെലോസിറ്റിയിൽ ഉള്ള റിലേഷൻസ് വെലോസിറ്റിയും പോസിറ്റീവ് ചാർജും പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇൻക്രീസും ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ റിലേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ കൂടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി കൂടി പോകുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർബിറ്റ് വലിയ വൺ ഇന്ന് ടൂലേക്ക് ത്രീയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകുകയാണെന്ന് വെച്ചോ എന്നാൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷ്യസിൽ ഈ റേഡിയസും എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷ്യസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഹീലിയം പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം ടു പ്ലസ് ഓക്കെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോൾ വൺ ആയി വൺ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷ്യസ് ആയി ഇപ്പോൾ ലിഥിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ആണല്ലേ ത്രീ ഇലക്ട്രോണിന് രണ്ടെണ്ണം പോയപ്പം വൺ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷ്യസ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വരുമ്പം എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റേഡിയസിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഇസഡ് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ സ്ക്വയർ എ എ സീറോ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡിന് വൺ കൊടുത്താലും ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ല കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹീലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എസഡിന് ടു കൊടുക്കണം അപ്പം ലിദി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എനർജിയുടെ കേസിൽ നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എനർജിയുടെ കേസിൽ ഇൻഡു ഇസഡ് സ്ക്വയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻഡു ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്നും കൂടെ ചെയ്യണം എന്നാലേ ശരിയാവുള്ള
അതിൻ്റെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഹീലിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്നിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഒന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് യൂസ് ചെയ്യിട്ട് ബോസ് മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ബോസ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അഡേബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യൂലേ അത് പറയുന്ന പേരാണ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് സീമാൻ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സോറി സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നുമാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് അത് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാസ് എം ഐ സെഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വന്നു പറഞ്ഞത് സി ചാനലിൽ നമ്മൾ മാസ് സിനിമ കണ്ടു എന്ന് ഓർത്തിച്ചു പറയും കേട്ടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് സി ചാനലിൽ മാസ് സിനിമ കണ്ടു എന്ന് ഓർത്തിച്ചു പറയും ബാക്കി സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അത് ഓർത്തേക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തേക്കാൻ നമുക്ക് മാർക്ക് വേണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി ചാനലിൽ മാസ് സിനിമ കണ്ടു എന്നാൽ ഓർത്തിച്ചു പറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തോ പറഞ്ഞു ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഈ സീമാൻ എഫക്റ്റും സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റും ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ബോസ് മോളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സീമാൻ എഫക്റ്റും സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ടു ഫോം ബോണ്ട്സ് ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടുകൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആറ്റത്തിന് ഈ ബോണ്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആര് തരുന്നില്ല ബോസ് മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം തരുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ബോസ് മോഡലിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോസ് മോഡലിലേക്ക് നയിച്ച ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് കണ്ടു ബോസ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കണ്ടു ഓക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ബോസ് മോഡലിലും അത്ര അങ്ങ് സക്സസ് ആയി സക്സസ് ആയി എന്നാലും അത്രക്ക് അങ്ങ് സക്സസ് ആയില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ അതിനും എന്ത് വന്നു ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഫെയിലായി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോസ് മോഡൽ ഫെയിലായ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീവ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് നമ്മൾ ഇതിനോട് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിന് ഡുവൽ ബിഹേവിയർ ആണ് ബോത്ത് വേവ് ലൈക്ക് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് നേച്ചറും ഉണ്ട് വേവ് ലൈക്ക് നേച്ചറും ഉണ്ട് ഏതിന് ഇലക്ട്രോണിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ഇ എം റേഡിയേഷൻസിനായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് നേച്ചർ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ ഏത് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല വേവ് ക്യാരക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഒരു റീസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓ വിറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ പാത്ത് ആൻഡ് ദിസ് പാത്ത് ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബി ഡിഫൈൻ ഓൺലി ഇഫ് ബോത്ത് പൊസിഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആർ നോൺ അറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ദ അറ്റ് സെയിം ടൈം ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ഓർബിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലേ ഈ ഓർബിറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എനർജിയെ പറ്റി റേഡിയേഷനെ പറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് പാത്തിന് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഈ പാത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ സൈമിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർബി